В начале генеалогического поиска очень важно правильно определить населенный пункт, в котором проживали ваши предки в начале 20 века. На стыке устных сведений из семьи и реалий того времени бывает много казусов. Подтвердить правильность ваших догадок о, о, о том, в какой деревне или селе проживали предки, можно разными способами, в том числе с помощью материалов всесоюзных советских переписей 17 и 26 -го годов. Эти переписи проводились и в городах, но мы будем говорить о тех из них, что включали данные по деревням и селам. В переписи 17 -го года на каждое домохозяйство составлялась подворная карточка. В нее входили названия уезда, волости, населенного пункта, товарищества, фамилия, имя, отчество домовладельца, количество и возраст всех домочадцев. Такие карточки заполнялись на все домовладения в конкретном населенном пункте. Я перечислила только значимую для генеалогии информацию, а второстепенной для нас там гораздо больше о землевладении, ведении хозяйства ну, и так далее, всего по 200 пунктов. В 1926 году была проведена вторая всесоюзная перепись населения, охватившая ну, все население страны, но не одновременно. Например, на Сахалине она была проведена в 1931 году. В материалах этой переписи указывается совсем немного информации о конкретном человеке. Переписчики 1926 года заносили в вот этот самый список домохозяев фамилия, имя, отчество владельца хозяйства, число его домочадцев с разделением по половому признаку и все. Ни имен домочадцев, ни их возраст не указывался. Зачем, собственно, вы спросите, тогда нужна эта перепись для нас? Ну, посмотрев ее, вы точно сможете сказать, жил ли, к примеру, ваш прадедушка в этом населенном пункте. Эту же функцию могут выполнить даже успешнее по хозяйственные, по хозяйственные книги, ну или другие какие-то источники, но об этом в другой раз. Где можно посмотреть материалы переписи? К сожалению, первоначальные сведения, те самые карточки и списки, подлежали уничтожению. Несмотря на это, в некоторых региональных архивах сохранились дела, которые, собственно, содержат эти самые карточки или списки. Здесь логичнее идти обратным порядком. Не от переписи к архиву, а от понимания, к какому архиву относится предполагаемый населенный пункт, к какому областному, региональному, уже от этого двигаться к списку фондов архива. Может быть, там есть переписи других лет. Со второй половины XIX века за весь XX век было проведено множество переписей по сравнению с предыдущими веками, в том числе соседние к упоминаемым XVI и XX годов. А вам для восстановления пропущенных звеньев в древе чаще всего хватит и одной. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках!